Chegamos à catedral. Tem um NPC cabuloso aqui. Que é a NPC que... Se você tem uma ideia e tal... Ela fala para trazer os sobreviventes. Se você encontrar algum NPC pelo mapa para você mandar para cá, para a catedral e tal, é isso que ela, isso que ela fala para você fazer. Eu não sei se ela tem mais algum, se ela desenrola mais alguma coisa na história. Eu acredito que não. Mas vamos, vamos continuar, pessoal. Então você vai descer aqui pela esquerda. Eu nem vou matar esses caras. Real, falou doido. Então, descendo, vão ter vários inimigos aqui embaixo. Se você quiser matá-los, você os mata. Na verdade, eu até vou matar por você. Eu subir ali, vai ter dois cachorros. Embaixo vai ter outro NPC que também ele é importante para a história. É o Alfred. You're a big Mas you troca uma ideia com ele. Why not? Diz que ajuda é, diz que quer cooperar com ele e ele te ajuda a matar, cara. Ele ajuda a matar a, 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 a Blood Star Beast, que é o próximo chefe. E aí você pode desenrolar mais um pouco da história aqui com ele, se você quiser. E ele vai aparecer em outros lugares do jogo. Então, com isso feito, nós vamos voltar para dentro da catedral. Puxar a alavanca aqui na esquerda. Fazendo isso, aquela tumba vai abrir uma passagem. Tem um item, tem um item bacana ali dentro da igreja, se não me engano. Então não deixem de pegar. Já falei. É um guia rápido do lugar, mas... Óbvio, se vocês estiverem jogando... Uh, vale a pena explorar todos os lugares sem pressa. Vale a pena mesmo. Então, tem vários itens aqui. Eu vou te enfrentar Porque você é muito cabuloso Vai cabuloso, ataca Ai. Caralho, não cancelou Eita Tanto de life que arrancou, cara. Tomei, tomei o quê? Tomei um ataque, cara. Life desceu. Então nós continuamos descendo. Tem uns itens aqui também. Explorem. Aqui nós chegamos assim. Old Yarn. Vou abrir esse portão. Old Yarnan, pessoal! Então aqui está Old Yarnan. Tem uns itens ali. 
Vale a pena pegar também. Tem mais uns cabulosos. Tem vários itens pra lá também, vale a pena. E lá em cima daquela torre, tá esse caçador que tá falando, esses parados. Então, ele vai começar a atirar. Passa rápido. Opa! essa escada aqui, vale a pena enfrentar porque você pega uma armadura, uma arma na verdade mais até, né? você pega acho que duas armaduras não, uma armadura e duas armas uma de fogo e uma, e uma espada só ah, desgraçado Embaixo vai ter 300 inimigos. Vou parar o papel aqui. Fala sério. Uou! Aqui vai ter. Pode ser que eu muito inimigo, cara. Ah! Que desgraça! Se eu usar a tocha, eles ficam com medo. Já passa. Eu teria que usar no papel de fogo também. Né? Isso é um tanto de medo. Nem preciso matar o Continuamos, eu matei porque só pra tirar uma onda mesmo, porque nem precisava. Lá tem um item, não me lembro o que, que é, mas o caminho é por aqui. E subindo essa escada, você abre a porta que cria um atalho. Caso você queira lutar contra o caçador, caso você morra. Fica bem mais fácil de você entrar aqui, é, entrar nesse lugar e descer a escada e tal. Como vocês podem ver, cria um belo de um atalho. Então abram essa porta, façam isso. A gente vai chegar num lugar que vai ter uns inimigos só esperando na, na pilantragem. E ali na frente vão ter vários lobisomens. Mais dois. Se não me engano eram dois. E aqui são três. de olho o tempo todo nesse negócio e aqui estão os lobisomens vai bonitão vem em de mim Opa. 
Mais um ali. Mas. Ah, eu vou ignorar, pessoal. Vou passar correndo. E aqui tem outro atalho, vou mostrar pra vocês como é que acessa. Vai ter outro lobisomem aqui, ele vai sair dentro desse lugar. Você subindo aqui. Esse daqui é um atalho muito, mas muito útil. Acho que é o último andar. Sim, senhor. Então, abrindo essa porta. Eu vou vir até aqui pra mostrar pra vocês. Caso aconteça algo lá embaixo, você morra e tal. Ou até mesmo um chefe, se eu não me engano, esse daqui. Esse daqui é o caminho mais rápido pra chegar no chefe. Se você morrer no Blood Starved Beast. Aqui estamos, pessoal. Esse daqui é o, esse daqui é o início da fase. Aqui está a catedral. Lá dentro está a lanterna, então. É a maneira mais rápida de chegar no chefe, se eu não me engano. Acho que esse é o único. É o bonfire. O bonfire não, a lanterna mais rápida. Você vai descer por aqui. Descer por aqui. Por aqui. Por aqui. Você já está lá dentro. Dois palitos. Oh, errei a porta. Ah, <risos> lá embaixo. Vai ter um inimigo bem na minha frente. Falou, doidão. Vai ter um lobisomem aqui. Vamos... Vai ter mais um aqui, mas eu vou ignorar. Aqui está ele, vou passar correndo. Dropa uma pedra. Rapaz, não é que ele me perseguiu, cara. Aí já que você me perseguiu, você vai ter que me perseguir. Agora fica uma dica bem bacana Pra quem vai lutar contra esse chefe Mate os inimigos aqui primeiro Pra você entender o porquê Caraca, olha o tanto de life que eu vou matar com esse inimigo Que desgraça São três inimigos, se eu não me engano Dois desse lado e um do outro lado Matando esses três inimigos, você vem nesse lugar aqui e você usa o teu sino. Oh meu Deus do céu, vai, vamos lá. Que desgraça. Carvalho, pensei que ele ia estar... Não entendi porque que não apareceu, cara. Ai, sua desgraçada. Ai, doida.
vai pegar agora. Ai, louca. Eita, agora os bichos com estralo, o bicho pega. Vem sua louca. Ela vai vir vomitando veneno. Ah, é nada! Ah, sua filha da puta! <risos> Deixa eu entrar na luta. Ah, mentira que ela me pegou, cara. Caralho, bicho, ela tá bem mais nervosa. Jona. Vem sua pilantra. Correndo, né? Caceta! Corre! Suja! Mato no mato, porra! Então pronto. Pip, pip. Então daqui, pessoal, não tem mais o que fazer, cara. Voltar agora. Nós voltemos. Voltaríamos. <risos>